నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మనందరికీ సుపరిచితులైనటువంటి కేదిరెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి కేదిరెడ్డి గారు నిన్న ఈవినింగ్ ఇదే టైంకి తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి గారిని పెట్రోల్ పోసి సురేష్ అనే వ్యక్తి చేయడం జరిగింది అండించడం జరిగింది సో ఆమె ఆ స్పాట్ చనిపోయారు అండ్ ఎవరైతే విజయారెడ్డికి గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారో గురునాథ్ రెడ్డి గురునాథ్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ రోజు మార్నింగ్ చనిపోయారు అండ్ ఎవరైతే అసలు ఈ ఇన్సిడెంట్ కారకులు ఆయన కోర సురేష్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ బర్న్ అయిపోయిన దాంతో ఇంకా ఆయన చికిత్స తీసుకుంటున్నారు సో ఈ ఇన్సిడెంట్ ని ఎలా చూడాలి అంటారు అసలు ముందు ముఖ్యంగా విజయారెడ్డికి వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఆమెకు ఒక ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు హస్బెండ్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా ఉన్నాడు వారికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాను ఇలాంటి సందర్భం అనేది అధికారులు వాళ్ళ యొక్క విద్యుత్ ధర్మాలను నిర్వహించాలనుకున్నప్పుడు కొంతమంది సంఘ విద్రోహ శక్తులు అనొచ్చు భారతదేశంలో నానాటికి ఇలాంటి పెరిగిపోతున్నాయి అధికారుల మీద దాడులు అనేవి వాళ్ళు ఏదో రకంగా ఎంతో ఉత్సాహంతో చదువుకొని గ్రూప్ గ్రూప్ టూ పాస్ అయ్యి ఒక తహసీల్దార్ స్థాయి నేరెర్మెట్లో విధులు నిర్వహిస్తూ ఇటీవల ఆ అమ్మాయికి బెస్ట్ తహసీల్దార్ అని కూడా ఒక అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అలా జరిగిన అమ్మాయికి ఇలాంటి చర్య అనేది మొత్తం సభ్య సమాజం తలదించుకోవాల్సినంత అవసరం ఉంది ఇలాగా దాడులు అనేవి ఈ రెవెన్యూ వ్యవస్థ మీద సహజమైపోయినాయి గతంలో చింతం లేని ప్రభాకర్ కూడా వనజాక్షి అనే అమ్మారు అని కూడా బహిరంగంగా కొట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలు ఈ అధికారులపై చేయి చేసుకునే దానికోసం ఇలాంటి యొక్క చర్యలు జరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఒక మహిళ మీద ఇలాంటి దాడి అనేది సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా మనం ఎక్కడున్నాం మన దేశం యొక్క సౌభ్రాభ్యత్వం ఏంటి మన దేశం యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి మన దేశం యొక్క పరిస్థితి ఏంటి జనం యొక్క గుణగణాలు ఏంటి అని ముందుగా మనం దాని గురించి అవగాహన పట్టవలసినంత అవసరం ఉంది సురేష్ అనే వ్యక్తి తనకేదో తహసీల్దార్ వల్ల ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి సజీవ దహనం చేయడం జరిగింది మధ్యలో ఆమెను అడ్డుకునే దానికి వచ్చిన గురునాథ్ రెడ్డి కూడా ఈరోజు మార్నింగ్ చనిపోవడం జరిగింది కార్ డ్రైవరు అవును రెవెన్యూ వ్యవస్థలో లోపాలని చాలా ఉన్నాయి చట్టాలు మార్చవలసినంత అవసరం ఉంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈ చట్టాల వల్ల రెవెన్యూ వ్యవస్థలో ఎవరికి ఏది కావాలంటే కూడా లంచగొండితనం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పవచ్చు రెవెన్యూ పోలీస్ ఈ అవస్థల్లో మార్పుని తీసుకురావాల్సినంత అవసరం ఉంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త రెవెన్యూ చట్టాన్ని కూడా తీసుకుని రావాలని చెప్పేసి ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తుంది ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా చేయాలని ఈ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆఫీసర్లతో పని ఉండదు పని లేనప్పుడు పని ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి చర్యలు ఇసుకి వేసారిన వేసారేరా పర్సనల్గా ఏమన్నా గ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయా ఏదైనా ఒక శాసనసభ్యులు అక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క ప్రమేయంతో ఆ ఎంఆర్ఓ ఆ తహసీల్దార్ ఆ విధంగా ప్రవర్తించిందా అనేది కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాల్సినంత అవసరం ఉంటుంది అవును తప్పకుండా ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వంలో ఇప్పటి వరకు గతంతో పోల్చుకుంటే మహిళలపై వేధింపులు ఈ పోలీసింగ్ విధానం అయితే ఏమి అన్ని కూడా కొంచెం తగ్గినాయి ఇంతకుముందు కలిసి ఉన్న రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా మహిళా వేధింపులు చ ఎక్కువగా మహిళల మీద ఇలాంటి దాడులు అవన్నీ జరిగినాయి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఇవన్నీ కూడా మనం తెలిసి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఒక ఉన్మాది వరంగల్లో చేస్తే ప్రత్యక్షంగా అతన్ని పోలీసు వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ కూడా చేయడం జరిగింది అది పెద్ద వివాదం ఆ రోజుల్లో వివాదం మానవ హక్కుల సంఘం అది ఇది మాట్లాడడం జరిగింది ఏ మానవ హక్కుల సంఘం ఏ ప్రజల యొక్క హక్కుల కోసం పనిచేస్తారో వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ అమ్మాయి విజయారెడ్డి అనే అమ్మాయి తనకు రక్షణ కావాలి అని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి విన్నవించుకోవడం జరిగింది సెక్యూరిటీ కావాలి నాకు 
నేను అంటే ఆ అమ్మాయికి ముందే తెలిసేమో ఇలాంటి ఏదైనా జరుగుతాయన్న వ్యవహారం అందులో భాగంగా కలెక్టర్ గారికి కూడా ఎన్నవించడం జరిగింది ఈ ఈ వ్యవస్థ ఎలా ఉందంటే చెప్పమంటే మహిళ అంటే ఒక చిన్న చూపుగా మహిళే కదా అనే ఒక ధోరణి ఉన్న దానికి ఇది ఒక కేంద్ర బిందువు అని అనవచ్చు వచ్చాడు నేరుగా ఆఫీస్లోకి వచ్చేసాడు నేరుగా ఏదో రెండు మాటలు మాట్లాడాడు పోసాడు సజీవ దహనం చేసేసాడు ఆ అమ్మాయిని రక్షిద్దామని వచ్చిన వాడిని వాడి మీద పోసాడు వేసుకున్నాడు తను పోసుకున్నాడు పోసుకున్నాడు తను చావు బతుకుల మధ్య హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ఇది అందరికీ సభ్య సమాజానికి తెలిసిన వ్యవహారమే కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి అతనికి మెంటల్లీ బ్యాలెన్స్ తప్పిందని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్తారు ఎంత మెంటల్లీ బ్యాలెన్స్ ఉన్నంత తప్పినప్పటికీ కూడా ఏదో ఒక వాదంతో ఈరోజు చెప్పే వ్యవహారం కానీ చట్టంలో నుంచి తప్పించుకునే దానికోసం జరగబోయే రేపు శిక్ష అనేది తగ్గించుకునే దానికి మెంటల్లీ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది వాడతారనమాట మానసికమైన పరిస్థితి బాగలేనప్పుడు చట్టం దాన్ని కొంచెం శిక్ష అనేది తగ్గించేదానికి కొంచెం అర్హత ఉంటాయి మనం గతంలో తీసుకుంటే బాలకృష్ణ గారు ఏ బాలకృష్ణ హీరో బాలకృష్ణ గారు ఏం చేశారంటే ఈ బెల్లంకొండ సురేష్ వాళ్ళ మీద అత్యాచారం చేసేటప్పుడు ఆయన కూడా కోర్టులో మెంటల్లీ బ్యాలెన్స్ తప్పి మెంటల్గా ఆయనకి లేదని చెప్పి ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి ఆయన మెంటల్ బ్యాలెన్సింగ్ లేదని చెప్పి ఆ సిక్ ఆ కేసులో నుంచి బయటపడడం జరిగింది ఇలాగా ఇలాంటి ఒక వ్యవస్థ మన దేశంలో ఉంది కాబట్టి అధికారులు అయితే మనం పనిచేస్తున్నాము అనే దానికంటే కూడా ప్రజాప్రతినిధులు యొక్క విలువలని పాటించవలసినంత అవసరం లేదు ప్రజలకి చెంతండాల ప్రజాప్రతినిధి ఇప్పుడు అధికారులకి జీతం ఎవరు చెల్లిస్తున్నారు మనం కట్టే ట్యాక్సుల రూపంలోనే వారికి జీతం వెళ్తుంది మధ్యలో ఎమ్మెల్యేలు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారని ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఇప్పుడు సురేష్ చెప్పే వర్షం ప్రకారం ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక పాత్ర వల్ల ఎమ్మెల్యే దగ్గర ఏదో డబ్బు తీసుకొని నన్ను వేధిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అతని వర్షన్ అతను చెప్తున్నాడు కానీ దీని మీద ఒక ఎంక్వైరీ అనేది జరగాల్సినంత అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మహిళలకి రక్షణ కల్పించింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మహిళల స్వేచ్ఛగా గాంధీ ఏ కా గాంధీ కళ్ళకన్నా అర్ధరాత్రి ఆడదీ తిరిగితే అప్పుడే మనం స్వతంత్రం వచ్చినట్టని గాంధీ గారు చెప్పారు ఏ గాంధీ చెప్పిన మాటలను కలం చేయాలంటే ఇలాంటి ఒక వ్యవస్థని ఆదిలోనే అంతమొందించాల్సిన అవసరం ఈ ప్రభుత్వాల మీద ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇలాంటి చర్యలు అనేవి అధికారులు అందరూ కూడా భయపడిపోయేదానికి కావలసిన అన్ని రకాల వ్యవస్థని ఈ ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు ఏ అధికారి అయితే ఏదైనా ఒక కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఆ విజయారెడ్డి అనే అమ్మాయి చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అంటారు కొంతమంది ఇప్పుడు సురేష్ వాదన ప్రకారం ఆ అమ్మాయి లంచకొండి అని అంటాడు ఏ వాదన నిజమో ఎందుకు అలా జరిగింది అన్నది అయితే జనానికి తెలియాల్సినంత అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇష్యూ ఈరోజు రెవెన్యూ సిబ్బంది మొత్తం పెండౌన్ చేసి ఆ అమ్మాయికి నివాళులర్పించి ఆ అమ్మాయి శవయాత్రలో పాల్గొన్నారు కాబట్టి ఇది అందరికి కూడా ఏ ప్రజలకైతే ఇలాంటి ఎంకరేజ్ చేయాల్సినంత అవసరం ఉండకూడదు అనమాట చట్టాలు గట్టిగా ఉండాలి అధికారులని అట్లా సేమ్ టైం వచ్చి అధికారులు కూడా చట్టాలు గట్టిగా చేసినప్పుడు కావాలని ఊరికి కూడా కేసులు పెట్టుకునే దానికి చర్యలు ఉంటాయి కాబట్టి నిఘా అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి కెమెరా ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సీసీపీ కెమెరాల సమక్షంలో అధికారులు వాళ్ళ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి ప్రతి కార్యాలయంలో మండల ఆఫీసుల్లో అయితే ఏమి రెవెన్యూ అయితే ఏమి పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్లలో అయితే ఏమి అన్నింటిలో కూడా సీసీ కెమెరాలు ఉండాల్సినంత అవసరం ఉంటుందన్నమాట మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లేని కారణంగా ముందు రోజు అతను వచ్చాడు మనకు తెలియదు ఈరోజు చంపాడు అనేదే తెలుస్తుంది అంతకుముందు జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా మనకు తెలియాల్సినంత అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నీ పోలీసు వాళ్ళు థర్డ్ డిగ్రీ ఉపయోగించి ఎలాగలాగా అతను బతుకున్నాడు కాబట్టి ఏదో రకంగా అతని దగ్గర నుంచి ఒక వాంగ్మూలం ఏదో తీసుకుంటారు వాంగ్మూలం అదే విచారణలో అతని దగ్గర ఒక స్టేట్మెంట్ ఒకటి తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ జరిగే జరిగ ఇవన్నీ రొటీన్ చట్టం దాని పని అది చేస్తుంది అని చెప్తాం కదా అలా కాకుండా ఒక మహిళలకి రక్షణ ఇచ్చే ప్రభుత్వంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉండాలని తప్పకుండా కేసీఆర్ గారు ఈ విషయం సీరియస్గా తీసుకోవాలని అదేవిధంగా రెవెన్యూ లోపభయిష్టమైన రెవెన్యూ పాలనలో రెవెన్యూ సిస్టంలో ఉన్న లోపాలన్నింటినీ సరిదిద్ది 
ప్రజలకి అనుసంధానంలో ఈ రెవెన్యూ వ్యవస్థను తీసుకురావాలని అదేవిధంగా పోలీస్ వ్యవస్థ అయితే ఎవరైతే కూడా అందరు కూడా ప్రజలకి చెంత ఉండాలి రెవెన్యూ ఆఫీస్కి పోయి ఆరైలు కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ విచ్చలు విడిగా ఎక్కడన్నా ఒక డిస్ప్యూటెడ్ సైట్ ఉంటే దాన్ని వంద మందికి చేయడం రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టంలు అయితే అన్నింటిలో కూడా లోపాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడో బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాసిపోయిన ఇది అదేవిధంగా రాజ్యాంగం మనకు బా అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా అమెండ్ చేయాల్సినంత అవసరం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది అధికారుల మీద దాడిలు జరగడం అనేది ఇది రాక్షస రాక్షసత్వం అని చెప్పవచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా బీహార్లో జరిగాయి ఒకప్పుడు అధికారుల మీద పోలీసు వాళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఉత్తరాదిలో ఎక్కువగా ఉండేది ఈ సంస్కృతి దక్షిణాదిలో ఈ సంస్కృతి లేదు ఇక్కడ మొదలైంది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇచ్చలవేడి రాజ్యంగా ఎంఆర్ఓలను కొట్టడం ఇవన్నీ గత ప్రభుత్వం చేసినప్పుడు జరిగినాయి కాబట్టి ఇలాంటి పునరావృతం కాకుండా ఏ ప్రజల కోసం అయితే పనిచేస్తారో నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఏ ప్రజల కోసం అయితే వాళ్ళు ఉంటారో అటువంటి అధికారులకి రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది కేసీఆర్ గారు ఆ దిశగా అడుగులేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ కూడా భద్రత కల్పించాల్సింది నేను కోరుతున్నాను సో కేద్ర రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఇదే సార్ సో వ్యూర్స్ ఎంఆర్ఓ విజయారెడ్డి గారు లాంటి సంఘటనలు సజీవ్ దహనం లాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం మన అందరం కూడా నమస్తే